。妈妈们一定要会的技能，就是自己在家做烤肠，保证是你买的猪肉做的，孩子吃着妈妈们也放心。猪肉别选太瘦的，分成三部分，肥的部分剁成油，一点瘦的切成小条，其余的部分切成肉馅，加入姜水，搅拌吸收。这些就是烤肠肥而不腻又有颗粒感的关键了。充分摔打上劲后，以两斤肉为例，加盐十六克，白糖五克，鸡精五克，胡椒粉五克，十三香五克，红曲粉四克，生抽十五克，淀粉十八克。红曲粉实在没有就不放，它只调色不调味，用筷子搅匀，有粘性就好了。猪肠应尽量选择这种品牌的，质量好，吃起来更放心。用清水浸泡半小时，再灌清水洗一下。顺便检查漏不漏，一头打结，另一头全部套在买肠一时套餐里带的的灌肠器上。灌满肉馅后，一点点灌进去，灌八分满就行。太满，煮的时候容易破。分段打结后，用牙签扎几下，最后一定要冷水下锅，全成小火，保持微开。有灌的满的可以适当扎一下排气。就这样，五十分钟后就可以了。吃的时候用小火煎，或者喷点油，用空气炸锅烤都 OK。鲜嫩多汁，肥而不腻，孩子和大人都特别爱吃。大家好，我是小英。很多人在做荷包蛋的时候，不是散花就是不圆润，还会不成形，煮出一锅白沫子。今天就教你做荷包蛋最正确的方法，保证你做菜的荷包蛋个个圆溜溜的，不粘锅也不散花，一锅做六个，非常的简单。首先，我们根据自己家的人数准备适量的鸡蛋，选鸡蛋也是有讲究的。我们最好是选这种表皮摸起来比较粗糙的，这样的鸡蛋比较新鲜。如果表皮光滑、光溜溜的，说明不新鲜了。也可以像这样晃动几下。如果里面有响声，说明这个鸡蛋就不新鲜了。新鲜的鸡蛋做出来，蛋清和蛋黄不容易分离，更加的圆润。然后往里面加入一小勺盐，再倒入适量的清水，没过鸡蛋，再把鸡蛋表面的脏东西和粪便清洗干净。我们加入食盐，有消毒杀菌的作用，这样能有效的去除鸡蛋表面的细菌和污渍。把每一个鸡蛋都用手搓一搓，清洗干净。把表面洗至光滑，然后控水捞出来，先放一旁备用。接下来准备几个比较浅的小盘子，然后往里面倒入一点点清水，再用手给它转动一圈，然后每个盘子里慢慢打入一个鸡蛋。接下来锅中加入一大碗清水。然后开大火，把水烧开。水烧开之后，先把火关掉。然后贴近水的表面，慢慢的把鸡蛋倒进来。这样鸡蛋就不容易散开。我们关火倒入鸡蛋，水就不会一直沸腾晃滚，这样就不会煮出一锅白沫子，而且鸡蛋也不容易散花。如果开着火倒入鸡蛋，很容易就会煮出一锅鸡蛋花了。所以这一步非常的重要。我们依次像这样把鸡蛋慢慢的倒进锅中。鸡蛋全部下入锅中之后，开最小火慢慢煮。煮至鸡蛋定型之后，关火，盖上盖子，再焖两分钟。两分钟之后，我们的荷包蛋就煮好啦。看一下，个个圆溜溜的，非常的漂亮。现在里面是流心蛋，如果喜欢吃手一点的，我们再继续盖上盖子，再焖三分钟。三分钟之后，我们的荷包蛋不老也不嫩，刚刚好。看一下，里面的蛋黄是七分熟的，吃起来口感又香又糯，非常的好吃。这时候我们可以把火关掉，把它取出来了。这样做菜的荷包蛋个个都是圆鼓鼓的，又好吃又好看。如果用它来当早餐吃，我们可以往里面加一点生抽，也可以来调一个料汁，碗中加入一勺生抽、一勺香醋、一点点食盐，再加入一勺芝麻香油。
一勺葱花蒸香，然后再倒入半碗组合包蛋的开水，再用勺子给它们搅拌均匀，一个非常美味的汤汁就调好啦。然后把我们煮好的荷包蛋加进来。这样做出来的荷包蛋看起来就非常的有食欲。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家。大家好，很多人在煮荷包蛋的时候，不是粘锅就是不成型，还有一锅白沫子，那是因为你没有掌握正确的技巧。其实煮荷包蛋非常的简单，只要掌握一个小技巧，保证你煮出来的荷包蛋个个不散花，而且老嫩适中，零失败。一锅煮五个，一个都不散，一起来看看是怎么做的吧。首先，我们来准备适量正经的鸡蛋。鸡蛋的数量可以根据家里的人数来决定。我们一家三口准备了五个鸡蛋，然后倒入多一点的清水
，把鸡蛋清洗一下。清洗的时候，碗里面加入一小勺盐，然后下手搅拌搅拌，把食盐搅拌至融化。食盐融化之后，浸泡两分钟左右。因为鸡蛋的表面有少许的鸡粪和其他的脏东西，浸泡一会儿，把表面的污渍软化，这样更容易清洗干净。两分钟之后，再用厨房纸或者是抹布把鸡蛋的表面清洗干净。因为食盐有杀菌消毒的作用，这里用盐水来清洗鸡蛋，可以把表面抗不到的细菌清洗干净。这样我们在煮鸡蛋的时候也更加的卫生，吃起来也更加的放心。全部洗好之后，再用清水漂洗一遍，这样清洗过的鸡蛋就非常干净了。看一下，个个锃亮的。然后把它控干水分，捞出来，装入碗中备用。接下来准备一把清洗干净的小葱，切成葱花。我们来调一个汤底，切好之后装入带点的碗中，在碗里面加入一小勺盐，一勺香醋，不喜欢可以不放，两勺生抽，一小勺香油，先放一旁备用。再来准备几个小碗或者几个小盘子。把鸡蛋一个一个打入碗中，这里最好是选择新鲜的鸡蛋。新鲜的鸡蛋表面比较粗糙，我们可以用手感受一下。接下来锅中倒入多一点的清水，开大火把水烧开。水开之后，往里面加入一小勺盐，加入食盐可以使蛋白加速凝固，同时也可以给荷包蛋入个底味。然后把食盐搅拌至融化。把水烧开之后，然后关火，让开水处于一种平静的状态。如果水一直处于翻滚的状态，也会把鸡蛋冲散。所以等水平静下来之后，再一个一个下入鸡蛋。我们先把鸡蛋打入碗中，然后再倒入水中。在落水的过程中有一个反冲，可以减少在煮鸡蛋的时候白沫子的出现。也可以提前去除散环，不新鲜的鸡蛋全部倒入之后，开最小火煮两分钟。这时候千万不要开中火或者是大火，不要让水沸腾，水沸腾容易把鸡蛋冲散。所以我们保持最小小火，把表面的蛋清定个型。两分钟之后，我们再来看看，表面的鸡蛋已经凝固了，已经完整的把蛋黄包裹在里面。然后用铲子铲一铲，防止粘锅底。动作尽量轻柔一点，不要把它弄破了。这个时候的鸡蛋非常的娇嫩，把每一个鸡蛋都铲一下，保证它们不会粘锅底。然后再开小火，把水烧开。水开之后，再煮三分钟左右。三分钟之后，里面的鸡蛋还是弹心的。要想吃全熟的，再加上两分钟。按照自己的喜欢的口感来煮，达到自己喜欢的口感之后，就可以捞出来了。捞出来就可以直接吃了，也可以做一个汤底。汤底也是非常的简单。我们先盛出一勺鸡蛋汤，放入刚刚调好的料碗中，这样我们的汤底就做好了。再把煮好的荷包蛋一个一个放进来，这个荷包蛋用来做早餐就非常的合适。一个个圆润润的，非常的可爱，吃到嘴里口感嫩滑，大人和孩子都非常的爱吃。我们也可以煮个面条来搭配，营养也是非常的丰富，而且做法也非常的简单。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家。
是小颖，今天用面粉和西红柿做一道美食。视频就关注我吧，谢谢大家的支持。大家好，我是小影，今天和大家分享一款非常简单的小吃，不需要揉面，不需要擀面。三百克面粉，三克酵母粉，打入一个鸡蛋，五百毫升温水，要四十度以下，顺着一个方向搅拌，从里到外。搅拌至没有干面粉，再加入适量盐、适量的葱花，搅拌均匀，盖上保鲜膜，保温醒发一个小时。面糊上出现很多气泡，这样就发酵好啦。再搅动一下面糊，排出气泡。勺子放七成热的油锅中。过一下，再取半勺面糊，放入油锅中，等待面糊定型，再倒出来，再煎至两面金黄，就可以出锅啦。外酥里软，非常好吃。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢大家的支持。往锅里淋入鸡蛋液，饭店一份大几十的早餐，自己在家做，只要几块钱，营养丰富，做法简单。碗中打入两个鸡蛋，把它搅散，锅中水烧开，然后关火。等锅中没有气泡的时候，把鸡蛋液轻轻的淋入锅中，这样做出来的蛋花非常的鲜嫩。还不爱撒，我每天都会分享一道简单的家常美食，您就给个关注吧。以后想吃不会做，还能找到我，然后再盖盖，焖上一分钟。这个是我们家常备的鸡蛋灌饼，没有反式脂肪酸，配料表也很干净，给孩子吃也放心。一袋二十片，还赠送灌饼酱和小刷子，不用解冻，直接煎两分钟就会鼓起个大包。怎么样？是不是好玩又解压？再给它戳个洞，把鸡蛋液灌到里面。翻两面就能出锅了，刷上赠送的酱，加生菜、黄瓜。
，火腿肠，想吃什么就放什么，比路边摊的还要好吃，干净又卫生。蛋花汤，放点虾皮、紫菜和香菜，盐、香油和生抽，紫菜汤就做好了。早餐这样做，营养丰富又美味，孩子大人都爱吃。最主要的是，也用不了几分钟，喜欢就赶快收藏，做起来吧。大家好，我是小颖。今天我们用土豆和鸡蛋来做好吃的。首先准备两个土豆，先去皮，然后对半切开，再把它切成小块。切好之后装入大碗中备用。再准备两个鸡蛋，打入碗中，用筷子把鸡蛋搅散。再把鸡蛋液倒入土豆里，然后充分搅拌均匀，让每块土豆都裹上鸡蛋液，像这样就可以啦。再把它捞出来，装入碗中，过滤掉多余的鸡蛋液，然后加入两勺淀粉，搅拌均匀，让每块土豆都裹上一层薄薄的淀粉，像这样就可以啦。放一旁备用。锅中多倒点油，油能没过锅底就可以。油温烧至五成热，放下筷子能迅速起泡泡，这样就可以。然后一块一块下入土豆，用中小火慢慢炸，先不要动它，炸三到四分钟左右，炸至表面定型，再用筷子翻动着炸，炸至表面金黄酥脆，像这样就可以啦。全程需要六到八分钟左右。哇，好香啊！不放调料就已经很香了。像这样就可以啦，然后捞出来控油，然后趁热撒上孜然粉、椒盐、五香粉、辣椒粉。如果不吃辣，也可以不放辣椒粉。再撒点熟芝麻，真香。最后撒点葱花和香菜，用颠盆的方式把它颠匀。颠匀之后就可以装盘上桌啦。土豆这样做真的是太香了，外酥里糯。做这么一盘，可以当下酒菜，也可以给孩子当零食。外皮吃起来是脆脆的，有吃烧烤的口感，里面原汁原味，保持了土豆的清甜，真的是非常好吃。做法也是非常的简单，十几分钟就能搞定。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天我们用黄瓜来做好吃的。
卷起，然后把底部压在下面，这样我们的饼皮就做好啦。热锅放油，用刷子刷均匀，油温微热，放入饼皮。饼皮上面也刷上食用油，防止水分蒸发。然后盖上，打开上下火，选择馅饼模式，焖八分钟。哇，好香啊！浓浓的黄瓜香，饼微微鼓起，用铲子按压不塌陷，立刻回弹就已经熟啦。再把它取出来，这个饼不用切，像这样一节一节的掰着吃。这个饼非常的松软，底部有一点酥脆，馅料也是非常的鲜香，浓浓的黄瓜香。它是发面的，比较好消化。老人和孩子都适合，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。大家好，我是小影。今天我们用南瓜来做好吃的。首先把南瓜去皮、去籽，然后切片。去皮的南瓜大概二百六十克左右，然后装入碗中。再打入三颗鸡蛋。大概一百二十克左右，如果鸡蛋大，两个就够了。再加三十克白糖，放入料理机中，选择果汁键打成南瓜汁。再把南瓜汁倒入大一点的碗中，加四克酵母粉，搅拌均匀。再加入四百克面粉，把它搅拌成面絮状，像这样就可以。然后再加入二十克食用油，把它揉成面团。这里要多揉一会儿，尽量把面团揉光滑，像这样就可以啦。稍微偏柔软一点的面团，然后盖上，发酵至两倍大。这样我们的面就发好啦，体积变大，用手指搓动，不塌陷，也不回缩。再把它取出来，撒点干面粉，防止粘连。再加上适量的蔓越莓干，或者是葡萄干，然后把它包起来，再揉一揉，把蔓越莓干揉到面团里，大概还需要揉十分钟左右，把它搓成长条，再分割成八到十个小面团。再把每个小面团揉一揉，整理成圆形，像这样就可以。然后撒点干面粉，全部都做好备用。再准备一个八寸的模具或者是碗，刷上食用油，再把小面团放入模具里，然后盖上，二次发酵两倍大。这样就发好啦，变得胖乎乎的。然后再盖上，冷水下锅，大火蒸四十五分钟。时间到了之后，关火再焖五分钟。哇，好香啊，浓浓的南瓜香。再把它取出来，颜色也很漂亮，金黄色的。非常的柔软，有弹性。我们再掰开看一下，里面还有一点拉丝。咬上一口，还有酸酸甜甜的蔓越莓，比外面买的面包还要好吃。
蒸出来的面包吃着不上火，自己在家里做干净又卫生。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。